Hello Aujourd'hui on est au col de la Bonnette. C'est un des, des premiers cols de montagne que j'ai découvert euh, en faisant de l'astrophoto. Je suis arrivée en fin d'après-midi. Puis là je vais essayer de repérer euh, un petit coin sympa que j'ai vu de la route. Apparemment il y a un sentier euh, qui y mène. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Pour faire des photos de voie lactée pour ce soir. C'était très couvert quand je suis arrivée. Il y a même un peu plus. Mais là le ciel se dégage doucement. Donc je suis, je suis confiante pour ce soir. J'ai aussi une super nouvelle à vous annoncer. Puisque euh, ma cuisine est enfin en place, fonctionnelle. Il y a quelques, petites, euh, quelques petits détails à terminer. Mais euh, le plus gros effet et le, le confort supplémentaire que ça apporte, c'est vraiment pas négligeable. En fait, il y a un chemin qui monte là, qu'on a bien vu de la route. Et euh, en fait, il y a une, euh, il y a une petite chute d'eau au-dessus d'une espèce de grotte. Donc on va surtout voir si, euh, si c'est accessible, si c'est pas dangereux, si on peut aller dedans. Et euh, l'idée, c'est de faire euh, une photo de voie lactée euh, depuis l'intérieur de la grotte avec éventuellement euh, l'eau qui coule. Bon bah j'y suis. On voit plus rien avec la GoPro. Mais euh, je suis vraiment dedans là. C'est une dinguerie. Ça fait trois fois que je viens en côte de la bonnette et euh, à chaque fois je découvre, euh, je découvre des trucs incroyables ici. Retour du repérage. C'est vraiment une tuerie. Je pense que la nuit elle va être sympa. Le ciel est plutôt dégagé. Et au loin, il y, y a un orage qui a éclaté. Euh, donc là, je suis en train de faire un timelapse dessus. On voit pas les impacts, mais on voit la, la lueur des éclairs dans les nuages. Première vaisselle indoor. chemin pour retourner à la grotte il fait bien nuit maintenant avec le matin sur le dos c'est plus pareil La nuit dernière a été magnifique. Le ciel était superbe. J'ai réussi à aller exactement où je voulais à l'intérieur de la grotte. C'était dingue. J'ai pu faire plusieurs compositions. Je pense qu'elles seront assez intéressantes. Je suis retournée au fourgon vers 3h du matin, il me semble. Donc pour ce premier jour de, de road trip, je me suis pas vraiment économisée. Ce que ça donne ce soir. Je suis en chemin pour retourner là-bas. J'ai vraiment adoré et j'ai envie de faire des quelques photos en diurne. Et puis, d'après ce que j'ai vu, il y a un chemin qui mène au-dessus au de, la... de la grotte et de la cascade. Je pense que ça peut être sympa aussi. Je trouve que c'est un peu dingue d'avoir trouvé ça ici. Le... Le code de la bonnette, c'est c'est un endroit qui est assez particulier pour moi parce que 
c'est le premier col que j'ai découvert dans, dans le cadre de ma pratique d'astrophoto. Ici, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un ciel, un ciel aussi noir, aussi pur, avec une voie lactée qui se voit à l'œil nu comme ça. C'est la troisième fois que je viens ici. Et à chaque fois, je trouve, je trouve de nouveaux spots qui sont juste dingues. En fait, cette grotte là, je l'avais, je l'avais repérée l'année dernière. J'avais passé, j'avais passé deux jours au mois de juin ici. Et euh, en repartant, j'avais aperçu euh, une chute d'eau et euh, je m'étais dit que la, que la prochaine fois que je viendrai ici, j'irai voir. Et euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Et... Tourne au fourgon pour me sécher. Je vais bientôt repartir sur le prochain spot pour ce soir. Je voulais partir plus tôt parce que j'ai un peu de route, mais je voulais aussi profiter de, de ce petit coin de paradis. Et on se retrouve tout de suite pour la partie post-production. Thank you. 